এবং মালিক বলেন দেখো খলিফ হাসেতে হাদিসের মর্যাদা বেশি আমি হাদিস শোনাচ্ছি খলিফ হাসে তোমাদের সঙ্গে ওখানে বসবে বিচার শাস্তি দিলেন তো ওনাকে সমস্ত বাগদাদ ঘুরাও ঘুরানো হচ্ছে একটা পেট খারাপ উটনির পিছনে ঝুলি দেওয়া হলো তার দেহটাকে আর ওদিকে ইমাম চিৎকার দিয়ে বলছেন ইয়া আহলা বাগদাদ মা ইয়া আরেফনি ফালি আরেফনি আমার লামি আরেফনি ফারফু ইন্নি আনা মালিক ইবনু আনাস ইন্নি লা ও জিজু নিকাল মতো আকাত্ত হে বাগদাদের অধিবাসীরা সাহাবে কেরম কারো তোয়াক্কা করতেন না ভয়ও করতেন না এরকম ঘটনা বহু আছে সাহাবেদের সামনে পিটানো হয়েছে মারা হয়েছে পরে নেই একজন ইমামের দৃষ্টান্ত নেন ইমাম মালিকের কথা ইমাম মালিকের বিপরীতে সমস্ত আলম তৎকালীন যুগে সরকারি আলম সরকার ভয় করে না কি বলেন সরকার বলে দিল নেকায় মতো জায়জ করতে হবে ঠিকা বিবাহ জায়জ করতে হবে সাময়িক বিবাহ একটা শাড়ি দিয়ে হোক একটা শীতকালে চাদরটাতে মেলা পাওয়া যায় একটা চাদর দিয়ে হোক একটা বউ বিয়ে করে আনো শীতকাল চলে যাক বাদ দিয়ে দাও আরেকটা বিয়ে বিয়ে করার সমস্যা নেই বা সব থাকো তো রাজশাহীতে বাড়ি তো দূরে বাড়ি গিয়ে তোমার বউর কাছে থাকো এখানে রাজশাহীতে এসে একটা বিয়ে করো এই ঠিকা বিবাহ জায়জ করতে হবে এটা বড় লোকদের মনের খায়েশ রাজনৈতিক নেতারা তো তৎকালীন যুগে তারা এগুলি পছন্দ করত আলমরা সব ফতা দিয়ে দিল নেকের মতো আছে তো আদেশে কিন্তু আল্লাহ রসুল যে বিদায় বিদায় হজের দিন একেবারে মক্কা বুঝার দিন কি আমার পর্যন্ত হারাম করে দিয়ে গেছেন ওই হাদিসটা গোপন করে এর আগে যা এসছিল সেটা শেয়ার এখনও মানে কিন্তু যেহেতু মক্কা বুঝার দিন আল্লাহ রসুল একদম বিলা ইয়াম কেয়ামা শব্দ উল্লেখ করেছেন কি আমার পর্যন্ত ঠিক বিহ নিষিদ্ধ অতটাকে সিদ্ধ করার কোনো সুযোগ নাই সবাই বললে হে খলিফা আমরা সব তো আপনার পক্ষে রায় দিচ্ছি কিন্তু একটা ফকির আছে মদিনা উনি না বললে কেউ শুনবে না তো কে ওটা তো লিমা মালিক বলে বাপরে বাপ তাই নাকি উনি এত পাওয়া তো পাওয়ারটা কিছু নাই কিছু নাই তার সে কোনো দামি লোকটা কিছু না পয়সা করি নাই কিন্তু মানুষ তাকে এতই শ্রদ্ধা করে কারণ তিনি হক কথা সবাই বলেন না তারপরে ঘটনা আপনারা অনেকবার এটা শুনেছেন খালি একটুকু মনে রেখে দেন খলিফা বললেন না আমি নিজেও একজন আলেম আমি কোনো আলেমকে অমর্যাদা করব না চলো আমি নিজে যাচ্ছি তার কাছে তিনি গেলেন দর্শ চলছে তখন হাদিসের দর্শ সবাই বলছে ওই যে খলি ভাসতেছে হে ওস্তাদজি কী করবো আমরা এখন এবার মালিক বলেন দেখো খলি ভাসে তো হাদিসের মর্যাদা বেশি আমি হাদিস শোনাচ্ছি খলি ভাসে তোমাদের সঙ্গে ওখানে বসবে ছাত্রদের সাথে খলিফা অত্যন্ত জ্ঞানী খলিফা ছিলেন হারুন রশিদ সবাই আমি তার নাম জানেন আজকালকে যুগ হলে কি খলিফ আসতো নাকি দ্বিতীয় একটা এসআই গিয়ে বাড়ি ধরে আসে গালের সাহেবের রাতের বেলা রাত দূরের সময় গিয়ে হাতে হ্যান্ড কাপ নিয়ে চলে আসো এই তো মর্যাদা আমাদের প্রকাশ্য দিনের বেলা বাইশ হাত দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে আমাকে নিয়ে গেল আদালতে উঠে এলো ইউনিভার্সিটির প্রফেসরের মর্যাদা হলে দেশে এই সকল গণতন্ত্রে মানুষের কোনো মর্যাদা আছে নাকি কিন্তু না সেই খেলাফতের যুগে এই মর্যাদা ছিল শুধুর বাগদাদ থেকে মদিনা চলে গেছে রাস্তা থেকে কম রাস্তা নয় খলিফা নিজে উনি যে দেখলেন যে ইমাম মালিক দাস দিচ্ছেন সঙ্গে যারা মন্ত্রী আসলো তো দেখছেন ওস্তাদজি দেখছেন খলিফা এমন লোকটা বেহাদব যে আপনাকে একটু দাঁড়ালেও না একটু এগিয়েও আসলো না খলিফা হারুন বলে এই বেটা চোপ তুমি হাদির জানো না কাল রসুল্লাহে সাল্লাহ সাল্লাম মানে সর রহুয়াতম সাল্লাহ না সো কিয়ামান ফলে বাবা মকাদম না আমার রসুল বলে গেছেন যে ব্যক্তি এটা দেখে পছন্দ করে যে তাকে দেখে লোক দাঁড়িয়ে থাক সে জাহান নামে তার ঘর করে নিল তুই খবর রাখো না খবরদার উনি দাঁড়াক বা না দাঁড়ে সব বড় কথা না আমরা যে সেখানে নীরবে ওনার দর্শে বসে যাব খলিফা তাই বসলেন যদি উনি এই হাদিস না জানতেন ওই খলিফা উনি এটা করতেন নাকি উনি তো ওনাকে এক দিনাতে শোনে অ্যারেস্ট করে নিয়ে চলে আসতেন যে বললো হে ইমাম মালিক আমি চাই আপনার মজাবটা রাষ্ট্রীয় মজাবে পরিণত করতে আপনার অনুমতি চাইছি উনি বললেন না এটা করো না কারণ বহু হাদিস আমি এখনও জানি না সেই হাদিসটি হবে তোমার রাষ্ট্রের মজাব আমি যে জানি তা আমি লিখেছি যেগুলো আমার জানি না এখন পর্যন্ত সেগুলো বাদ আস অতএব এটা কোনো করা যাবে না নিশ্চিত করে দিলেন চিন্তা করার কী ধরনের উদার মানুষ তিনি ছিলেন 
এই মানুষটা যখন একটা ফতার বিপরীত কথা বললেন তখন আর কিন্তু সহ্য হল না সমস্ত আলমদের সবাই মিলে বাদশাহকে দিয়ে খলিফাকে দিয়ে এমনভাবে তাকে মাথা গরম করলো মিসঘাট করলো তাকে ধরে এনে রাজ দরবারে নালিশ করা হলে ব্যাপারটা কি বলেন উনি বলেন আমি কখনোই এটা ফত জাজ করতে পারবো না এটা মতো হারাম চিরদিনের জন্য বিচার শাস্তি দিলেন তো ওনাকে সমস্ত বাগদাদ ঘুরাও ঘুরানো হচ্ছে একটা পেট খারাপ উটনির পিছনে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো তার দেহটাকে আর ওই উট পায়খানা করছে সমস্ত তরল পায়খানা তার দেহে মুখে সর্বত্র ভেসে যাচ্ছে আর ছোকরাদের লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে পিটা ওকে মার খেয়ে খেয়ে ইমামের দেহ দিয়ে রক্ত ছুটছে ওদিকে গোবর ছুটছে আর ওদিকে ইমাম চিৎকার দিয়ে বলছেন ইয়া আহলা বাগদাদ মা ইয়া আরফনি ফালি আরফনি আমার্লাম ইয়া আরফনি ফারফু ইন্নি আনা মালিক ইবনু আনাস ইন্নি লা উজিজু নেকাল মতো আকাত্ত হে বাগদাদের অধিবাসীরা যারা আমাকে চেনো তারা তো চেনই আর যারা চেনো না শুনে রাখো আমার নাম মালিক ইবনু আনাস আমি কোশ্চিন কালো নেকায় মোতাকে জায়েজ করতে পারব না পারবেন এই সাহস কজন আস একাই একদিকে সব যুগে এরকম থাকবেই দিন এদের জন্যই বেঁচে আছে দলবাজ আলমদের জন্য দিন বেঁচে নাই তারা দিনাতে বাহবা নেবে কিন্তু আখেরাতে পস্তাবে সেই মেয়ে মালকানের মজা হয়েছে মরার পরে এরকম বহু ঘটনা বলা যেতে পারে খালি বলবো সত্যিকারের শিক্ষক তিনি হবেন যিনি সব কিছুর বিনিময়ে পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদিসকে হাতে দাঁতে আঁকড়ে থাকবেন কোনোরূপ বেদাতের সঙ্গে আপোষ করবেন না মানুষ তাকে পছন্দ করলে কি না করলে এদিকে তিনি তাকাবেন না তিনি স্যারফ সৈয়াদিসের উপরে বক্তব্য রাখবেন লেখনী পরিচালনা করবেন মানুষকে শখাবেন ক্লাসে পড়াবেন 